ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இன்னும் ஒரு மூணு நாள் டைம் இருக்குது இன்னிலேருந்து கணக்கு போட்டிங்கனாலும் படிச்சிடலாம் ஆனாலும் நம்ம இன்னும் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறவனுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஸோ என்னென்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் கட்டாயமாக நம்ம கொடுத்த ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு எழுதிடலாம் பட் இதுலேயும் நான் கம்மி பண்ணி ஒரு இருபது ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதையாவது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அஞ்சுமே எழுதிடலாம் மேபி ஸ்லைட்லி எதாவது ட்விஸ்ட் ஆச்சுன்னா நாலு எழுதலாம் பட் இது கன்ஃபார்மாக நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் அஞ்சு எழுதலாம் அப்போது படிக்க முடியலன்னா இப்போவாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் ஃபஸ்ட்டு முடிங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் முடிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வரைக்கும் எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அண்ட் த்ரீ மார்க்கில் ஒரு இருபது அண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஒரு இருபது டூ மார்க்கில் ஒரு இருபத்தஞ்சில் முப்பது இவ்வளோ படித்தா போதும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துருவோம் அது என்னென்னு பார்த்த பிறகு இது ரிப்பீட்டடாக இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கே புரியும் ஏன்னா இது எல்லாமே பப்ளிக்கில் கேட்க கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அண்ட் ஆல்சோ ஆஃபேலி கோட்டேலி மிட்டம்ல எல்லாம் கேட்ட கேள்வி அண்ட் திஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ ஃபைவ் மார்க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூனிட் ஒன்ல வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஹெரர் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ரேடார் ஸோ கட்டசி நிமிஷத்தில் படிக்கிறீங்க அட்லீஸ்ட் இப்போ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் அண்ட் ரேடார் மெத்தட் இது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது தமிழ் மீடியம் இருக்கனால இங்கே ரோமன் நம்பர் போட்டிருக்கேன் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் போட்டிருக்கேன் அஞ்சாவதுல பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி அண்ட் யூசஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க யூசஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் கூட கேட்கலாம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் டைமென்ஷனல் செக் கரெக்ட்னஸ் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க அண்ட் யூனிட் டூல ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் ப்ராப்பர்ட்டி அஞ்சஞ்சு பாயிண்டாவது படிங்க படிக்க முடியும்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் லாங் ஆன்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன் போன வருஷம் கேட்டது தான் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து கைனிமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆறாவது கொஸ்டின் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் யூனிட் த்ரீல தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து வெர்டிகல் மோஷன் அரிசோண்டல் மோஷன் மேபி ஏதோ ஒன்று இந்த வருஷம் கேட்கலாம் அடுத்தது ஆறாவது கொஸ்டின் அதாவது யூனிட் த்ரீல ஆறாவது கொஸ்டின் சென்ட்ரிபிட்டல் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் வித்தியாசம் பத்தாவது கொஸ்டின் பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் மிக மிக முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து லீனியர் மொமெண்டம் யூனிட் ஃபோர்ல செகண்ட் கொஸ்டின் ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் இந்த ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேசஸ் படிக்குமா டவுட்டா இருக்கும் கேசஸ் தேவையில்லை யூனிட் ஃபைவ்ல எயித் கொஸ்டின் லாங் ஆன்சர்ல பேரல் ஆக்சிஸ் தீரம் நைன்த் கொஸ்டின்ல பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் பத்தாவது கொஸ்டின் ரோலிங் இன்கிளைன் பிளேன் மிக மிக முக்கியம் நிறைய பேர் படிக்கிறதே கிடையாது மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியால ஃபோர்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து யூனிஃபார்ம் ராடு ரிங் போன வருஷம் ராடு கேட்டாங்க நினைக்கிறேன் பாத்துங்க ரிங் தான் கேட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதோ இது ரெண்டு பாத்துக்கோங்க யூனிட் சிக்ஸ் செவன்த் கொஸ்டின் எஸ்கேப் ஸ்பீடு கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன் எயித்து ஜி வித் லாட்டிடியூடு ஃபிஃப்த் ஒன் யூ ஈக்குவல் டு எம்ஜிஹெச் இது எல்லாமே லாங் ஆன்சரோட செஷன் தேர்ட் ரோம நம்பர் சொல்லக்கூடிய லாங் ஆன்சரோட செஷன்ல இருக்க புக் பேக் நம்பர் தான் எழுதியிருக்க ஸோ அடுத்தது யூனிட் செவன் பன்னெண்டாவது கேள்வி பெர்னால ஸ்திரம் இந்த வருஷம் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி எட்டாவது கொஸ்டின் பாய்சல்ஸ் ஈக்குவேஷன் பத்தாவது கொஸ்டின் கேப்பிலரி ரைஸ் மெத்தட் ஸோ ரொம்ப வீக்கா இருக்கேன் படிக்க முடியாதுன்னா கேப்பல் ரைஸ் வேண்டாம் பட் கேப்பல் ரைஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் என்ன சொல்றதுங்க இப்ப திடீர்னு வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லிடுவீங்க சார் சொன்னது வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவீங்க யூனிட் எயிட் வந்து நியூட்டன் லாவ் கூலிங் செவன்த் கொஸ்டின் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து மேயர் ரிலேஷன் போன வருஷம் கேட்டிருந்தாங்க லாங் ஆன்சர்ல யூனிட் நைன் வந்து செவன்த் கொஸ்டின் மீன் ஃப்ரீ பாத் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ப்ரெஷர் எக்ஸாக்டி கேஸ் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் படிச்சிருங்க யூனிட் டென் வந்து அஞ்சாவது கொஸ்டின் சிம்பிள் பெண்டில் மாசுலேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி டைம் பீரியடு ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறாவது கேள்வி வந்து ஹரிசோண்டல் ஸ்ப்ரிங் ஒன்பதாவது கேள்வி எனர்ஜி இன்னும் சிம்பிள் ஆர்மோனிக் மோஷன் இந்த வருஷம் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் பத்தாவது கேள்வி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசுலேஷன் இது படிக்கிற மூலியமா த்ரீ மார்க் டூ மார்க் படிச்சிடலாம் யூனிட் லெவன் லாஸ்ட் யூனிட் பதினாலாவது கேள்வி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஆர்கன் பைப் ஏதோ ஒரு பைப் வரதான் போகுது ஸோ இவ்வளோதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது இவிடே கம்மியே பண்ண முடியாது கம்மி பண்ணா ஃபைவ் மார்க்ல வந்து மேபி நாலு மூணுதான் எழுத முடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்மளால சொல்ல முடியாது கணிக்க முடியாது ஒரு லெசன் ஒன்று தான் கேட்பாங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டாப
அது எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது என்ன மெத்தட் ஆஃப் ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க ஆறாவது கொஸ்டின் ரோம நம்பர் டூவில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் த்ரீயில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன கொஷினாக தான் இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் மற்றும் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது புக்கிங் சரிங்களா அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது கேள்வி லேமிஸ் தீரம் இது வந்து ரெண்டாவது கேள்வி எதில் அப்படின்னா லாங் ஆன்சரில் மூணாவது ரோமன் நம்பரில் லாங் ஆன்சரில் செகண்ட் கேள்வி லேமிஸ் தீரம்னா என்ன கன்கரண்ட் போர்ஸ்னா என்ன ரெண்டு சேர்த்து த்ரீ மார்க் யூனிட் ஃபோரில் ரோமன் நம்பர் டூவில் செகண்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இது வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம்லாக சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் எலாஸ்டிக் அண்ட் இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷனோட வித்தியாசம் கேட்பாங்க தேர்ட் ரோம நம்பரில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்துக்கோங்க ஒர்க்கு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் டைக்ராம் போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ரிலேஷன் பிட்வீன் கைண்டிக் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் மிக மிக முக்கியம் புக்கிங்னு பார்த்துக்கோங்க யூனிட் ஃபைவ் தேர்ட் ரோம நம்பர் செவன்த் ஒன் ஆங்குலார் மொமெண்டம் இது வந்து ரொம்ப கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலார் மொமெண்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் தேர்ட் ரோம நம்பர் ஃபஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் இக்லிபிரியம் போதும் ஆறாவது லெசன் வாங்க ரோம நம்பர் டூவில் ஃபஸ்ட் ஒன் கெப்ளஸ் லா மூணு லா மட்டும் படித்து ஈக்குவேஷன் படித்தா போதும் டெரிவேஷன் போட வேண்டாம் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியலுக்கும் கிராவிடேஷன் எனர்ஜிக்கும் வித்தியாசம் ரோம நம்பர் த்ரீயில் தேர்ட்டீன்த் ஒன் ஜியோ ஸ்டேஷனரியும் போலார் சேட்டலைட்டும் வித் இது பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி யூனிட் செவன் ரோம நம்பர் டூ இது எல்லாமே டூ மார்க் மாதிரி இருக்கும் யூனிட் செவனில் பெருசு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி நான் நிறைய கொடுத்துருப்பேன் பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு தோணும் படிக்க முடியாது அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி கொஸ்டின் பதினஞ்சாவது கேள்வி ரெனால்ஸ் நம்பர் ரெனால்ஸ் நம்பர் ஈக்குவேஷன் வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் சொல்கிறோம் பதினேழாவது கேள்வி ரோம நம்பர் டூவில் ஸ்டோக் ஃபோர்ஸ் சும்மா ஸ்டோக்ஸ் ஸ்டோக்ஸ் லாவோட ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு அது என்னன்னு சொன்னால் போதும் ஈட்டானா என்ன அந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன் இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்வி ஃபேக்டர்ஸ் எஃபெக்டிங் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ரெண்டுமே ரோம நம்பர் த்ரீ யூனிட் செவனில் செகண்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடலர்ஸ் ஃபை மார்க்லேயும் கேட்பாங்க பேஸ்கல்ஸ் லா ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் பேஸ்கல்ஸ் லான்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் ஈஸி தான் ஆறாவது கேள்வி அச்சிமெண்ட் பிரின்சிபல் ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ல மூணு பாயிண்ட் போதும் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டியில மூணு பாயிண்ட் போதும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்கிங் கொஸ்டின் இது ரெண்டும் யூனிட் எயிட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஒர்க்கிங் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்பா த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்பா ரோம நம்பர் த்ரீல டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் யூனிட் நைன்ல ரோம நம்பர் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கைண்டிக் தீரி ஆஃப் கேசஸ் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டால் பத்து பாயிண்ட் எழுதணும் அது இருக்கிறது ஒன்பது பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் எல்லா பாயிண்ட் படிக்கிறது நல்லது எட்டாவது கேள்வி ப்ரோன் இன் மோஷன் ரோம நம்பர் டூவில் பன்னெண்டாவது கேள்வி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் மீன் ஃப்ரீ பாத் ஸோ தமிழ் மீடியம் இருக்கனால தான் அங்கே ரோம நம்பர்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டென்னு பார்த்துருவோம் இதில் புக்கின்னு இருக்குது நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ரிலேஷன் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் மீன் கைண்டிக் எனர்ஜி இது வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ பேராகிராஃப் யூனிட் டென்னில் பாருங்கள் அதோட ஈஸி ரோம நம்பர் டூவில் ஃபஸ்ட் ஒன் பீரியடிக் நான் பீரியடிக் மோஷன் ஒம்பதாவது கொஸ்டின் லா ஆஃப் பெண்டிலம் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க பதினஞ்சாவது கேள்வி ரிசனன்ஸ்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் தேர்ட் ரோம நம்பரில் ஃபோர்த் ஒன் ஏஹெச்எம் எஸ்ஹெச்எம் ஆங்கிலா ஹார்மோனிக் சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கு வித்தியாசம் யூனிட் லெவன் டேபிள் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அண்ட் லாங்கி டூனல் வே மூணு பாயிண்ட் படித்தா போதும் அடுத்தது ரெட் ஷிஃப்ட் அண்ட் ப்ளூ ஷிஃப்ட் ஆஃப் டாப்பர் எஃபெக்ட் பதினோராவது கேள்வி ரோம நம்பர் டூவில் ரோம நம்பர் த்ரீயில் பத்தாவது கேள்வி லா ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் சிங் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மூணு லா இருக்கு ஜஸ்ட் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் புக்கின்னு கேடசிஸ் ஆஃப் வேவ் மோஷன் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கேடசிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ரெசிவ் வேவ் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ கேடசி ஆஃப் ஸ்டேஷனி வேவ் இந்த மூணு கேடசிக்ஸில் ஏதோ ஒரு கேடசிக் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க ஏன் இன்கேஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தயவுசெய்து இந்த மூணுமே நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோம் அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட்டாக
ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கெல்வின் பிளான் ஸ்டேட்மெண்ட் டாசி ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து கெமிஸ்ட்ரிலே இருக்குது ஸோ இதுவும் படிங்க முடிஞ்சா யூனிட் நைனில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆறாவது கேள்வி ஏழாவது கேள்வி லா ஆஃப் ஈக்குபேட்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பத்தாவது லெசனில் அஞ்சாவது கேள்வி ஈபோக் யூனிட் லெவனில் டாப்ளர் எஃபெக்ட் பத்தாவது கொஸ்டின் ஸோ டாப்ளர் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இது படிச்சிங்கன்னா ரெண்டு தான் எழுத முடியும் ஏன்னா லாங்கிறது நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு வராது இவ்வளோ லாவும் படித்தாதான் ரெண்டு எழுத முடியும் பட் இந்த லாவில் நீங்கள் படி பப்ளிக் எக்ஸாம் தானே யூனிட் டூ த்ரீ ஃபோர் நைன் டென் கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் டூ மார்க் வீடியோ த்ரீ மார்க் வீடியோ ஃபைவ் மார்க் வீடியோ போட்டதை வைக்கிறேன் ஸோ அந்த அந்த வீடியோவில் இந்த அஞ்சு லெசன் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய புக் பேக் லெவலாக இருக்கும் ஒரு லெசனில் ஏழு எட்டாவது தான் இருக்கும் கூட்டி கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா முப்பது டூ மார்க் கூட வராது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு எழுதிடலாம் இல்லை இல்லை நான் ரெண்டு லெசன் மூணு லெசனில் படிப்பேன் அப்படின்னா உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியாது எது வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு கேட்குறது ஒம்பது டூ மார்க் தான் அதில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஒன்று வந்து சும்மா கேட்பாங்க இன்னொன்று வந்து கம்பல்சரியில் கேட்பாங்க அது போக ஏழு தான் இருக்கும் ஏழில் நீ படிக்காத ரெண்டு வரும் இதில் அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சில் உனக்கு ரெண்டு மறந்து போயிடும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாமே உண்மை தான் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் படித்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பிடிஎஃப் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தர்றேன் ஸோ நிம்மதியாக உட்காந்து இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது மண்டே மூடி தயவுசெய்து லெவன் ஸ்டாண்டர்டில் படிங்க தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்